శ్రీమన్నారాయణ మనిషి జీవితంలో అంటే మనం కలికాలంలో ఉన్నాం కాబట్టి అప్పుకి బానిస అయిపోవడం ప్రతి మనిషికి కూడా ఉన్న వాళ్ళకు ఉన్నంత లేని వాళ్ళకు లేనంత బాగా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అప్పు ఉంటుందండి చాలామంది అనుకుంటారు పుడితే బా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అంబాని కడుపును పుట్టాలి లేదంటే పలానా వాళ్ళు బాగా ఉన్న వాళ్ళు కడుపును పుట్టాలి అప్పులు ఉండవు అని అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళకి కూడా ఉంటాయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి రొటేషన్ అది తిరగాలి కాబట్టి కొన్ని కొన్ని అప్పులు అనేవి ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటి అంటే కలియుగంలో ప్రతి మనిషికి కూడా అప్పు అనేది ఉంటుంది ఆ అప్పు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అప్పు వల్లనే స్వామివారు కూడా అప్పు చేసుకుని తిరుమల కొండ మీద మనందరి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఆ స్వామి కలియుగాంతం వరకు నేను ఈ కొండ మీదే ఉంటాను లక్ష్మి అనేసి మనందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే మనమందరం దేని వల్ల బాధపడతాము అంటే అప్పు వలన డబ్బు వలన అంటే డబ్బు లేదని సమయానికి అందట్లేదని లేదంటే మన అవసరాలు తీరటం లేదని మనం అప్పు చేసుకుంటాం అప్పు తీరటం లేదని ఈ డబ్బు వలన ఈ అప్పు వలన వీటితోటే మనం బాధ అనేది పడుతూ ఉంటుంటాం అంట అయితే కొన్ని కొన్ని రోజుల్లో అప్పు చెయ్యకరా నువ్వు అప్పు చేస్తే అప్పు తీరదు అనేసి భగవంతుడే చెప్పారు అలాగే మనం ఏం చేస్తాం మనకి అవసరం కొంతమంది ఇస్తున్నారు అని అంటే ఎక్కువగా తెచ్చేస్తుంటారండి అప్పులు కానీ అప్పు తేవద్దని నేను అంటలేదు అది అవసరమా కాదా ఎంత అవసరమో అంతే తీసుకుంటే మళ్ళీ కట్టాలి కదండి వడ్డీతో సహా కట్టాలంటే ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి కొంత కొంతమంది అప్పుల వలన ప్రాణాలు కోల్పోయి కుటుంబాలు ఈదిని పడిన వాళ్ళని చాలామందిని మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఒక వ్యక్తి వెనకాల ఆ కుటుంబం అంతా ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఏ వ్యక్తి కూడా సునాయసమైన జీవితం అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదండి మన వెనకాల మన భార్య అని బిడ్డలని వీళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి సరే అయితే ఈ విషయం నేను మీకు ఎందుకు నేను చెబుతున్నాను అని అంటే ఎవరైనా సరే అప్పు మంగళవారం కానీ శనివారం కానీ తీర్చినట్టయితే లక్ష్మీదేవి వాళ్ళ ఇంట్లో స్థిరంగా ఉంటూ మళ్ళీ నువ్వు అప్పు చేసే పరిస్థితి నీకు రానివ్వనరా నువ్వు ఏ పని చేసినా ఆ పనిలో నేను నా స్వామి నిన్ను కరుణిస్తాము కాబట్టి నువ్వు మంగళవారం కానీ శనివారం కానీ తీర్చటం మొదలుపెట్టు అనేసి ఆ తల్లి మనకు సెలవిచ్చిందంట చాలామంది చెబుతుంటారండి అలాగే మనం ఏం చేయాలంటే ఎవరికైనా సరే అప్పు తీర్చాలి కనీసం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పదివేలు అప్పు ఉందండి మీ దగ్గర వెయ్యి రూపాయలే ఉన్నాయి మీరు వెయ్యి రూపాయలే తీర్చాలి ఇవ్వాలి నేను పదివేలు ఇవ్వలేకపోతున్నానంటే ఫస్ట్ ఒక మంగళవారం నాడు పట్టుకెళ్ళి పది వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి ఒరే నీకు నేను కణవ తొమ్మిది వేలు తర్వాత ఇస్తాను ఈ వెయ్యి రూపాయలు ఉంచుకో అని మీరు చెప్పారు అనుకోండి మీకు అతి శీఘ్రంగా మళ్ళీ ఆ తొమ్మిది వేలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే సపోజ్ ఈ మంగ మంగళవారం ఇచ్చారు మళ్ళీ శనివారం లోపల ఒక ఐదు వేలు అందినాయి అనుకోండి శనివారం పట్టుకెళ్ళి ఇగో ఐదు వేలు ఇంక నేను నీకు నాలుగు వేలు ఇస్తే సరిపోతుంది అని అంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకు నాలుగు వేలు అందినప్పుడు ఇచ్చేసాం అనుకోండి అంటే పదివేలు సునాయసంగా తీరిపోతుంది మనిషి ఒత్తిడికి లోన్ అవ్వకుండా సునాయసంగా తీర్చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా సరే అప్పు తీర్చాలంటే మంగళవారం కానీ శనివారం కానీ తీర్చండి చక్కగా మీ భార్య బిడ్డల్ని సంతోషంగా చూసుకోకో చూసుకోండి ఎందుకనంటే అప్పు వలన ఇబ్బందులు వస్తాయి ఇబ్బందులు పడకండి జయశ్రీమన్నారాయణ